Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SHCE, SNIT Ado. This is the first lecture of module 6 of the subject CE for No 2 Environmental Engineering 2. I am Rashmi M. Raju, APC, SNIT Ado. Today we will be discussing about sludge treatment. Adim Namuka, module six and the topics on a Padikan or the Noka. Ebida Namuka basically are topics on all other sludge treatment, methods of thickening, sludge digestion, anaerobic digestion, design of sludge digestion tanks, design of sludge drying birds, and method of sludge disposal. Theorem, other pola than a problem or lower module on module six. Namkin are the topic as sludge treatment and the Noka. Namalithore Padcha Pala methods in them. Treatment of sea waste almost completed. Then, we have to use the end products. We have to use the sludge. We have to use the liquid portion. The sludge is the semi liquid mass. That is the treatment unit. That is the large amount of putrescible matter. We have finally dispose the processing. Let's talk about sludge treatment. It's a semi-solid formula. If we take a sludge sea-way system, we have a solid side. There is a screening, a grit and a sludge. If we take a sludge, we have a primary and secondary sedimentation tank. Stabilization of sludge and de-watering of sludge. Sludge treatment process under another. But special cases, we have preparation of sludge, thickening of sludge, conditioning, thermal reduction, and disinfection of sludge. This is the same thing. Finally, we have sludge disposal in mainly in the same way. We have to convert the fertilizer to convert the fertilizer to maximum resource recovery. Sludge treatment is different steps. Rose sludge, that is why we have to use the sedimentation tanks in the same way. We have to use the treatments in the same way. We have to use the methods in the same way. We have to use the methods in the same way. We have to use the concentration and thickening. We have to use the digestion and conditioning, de-watering, heat drying, incineration. These processes are also different types of unit processes. That is all. A typical conventional sludge treatment facility is a flow sheet in this diagram. Usually, we combine PST and SST in the sludge treatment. We have sludge digestion. We have sludge drying beds in the sludge drying beds. We have a final disposal in the dried sludge. We have to introduce the sea waste treatment in the sea waste treatment. Let's take a brief process. First, thickening. Thickening is the purpose of thickening. We have to use a semi-liquid formula in a solid form. We have to use a solid material in a solid material. We have to reduce the moisture content in a solid material. We have to use a solid concentration. Usually, we use three methods. Gravity thickening, air flotation and centrifugation. Usually, we use settling tanks here. Now, we use the main, that is digestion process. We use the organic matter in the sludge. We use the organic matter in the sludge. We use the digestion process in the sludge. அது அனைரோபிக்கு வாகாம் ஏயரோபிக்கு வாகாம் இதினி சேசும் நமக்கு கிட்டந்த கொரச்ச சேஞ்ச் டாட்டுல் உடு சலஜ் ஜாரிக்கும் அனை நம்மல் டைஜிஸ்டர் சலஜ் நான் பரையா அதினி சேசும் நம்மல் பாக்கி பிரோசசுங்களாய் டிவாட்டிருங்க எக்கு நடத்தும் அதின் Digestion kainya pula teka beranda, nama kita digestive sludge ini, trainability untuk improve cahaya media use ini adalah metode rana conditioning. Awasan, nama kita kodakana dewatering ialah, kerja pogo nain monne, 
നമ്മളൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കണ്ടീഷനിങ് കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഓൾട്രേഷൻ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രീസിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെമിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ലജിനെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലൂട്രേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മറ്റൊരു മെയിൻ മെത്തേഡാണ് ഡീ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ വോളിയും പിന്നെയും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീ വാട്ടറിങ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ വഴി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഡീ വാട്ടറിങ് കൂടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻറ്റയർലി നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കളയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ എയർ ഡ്രൈയിങ് ഓൺ സാൻഡ് ഡ്രൈയിങ് ബഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് വാക്വം ഫിൽട്രേഷൻ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രഷർ ഫിൽട്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് എഗെയിൻ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് ഇവിടെയും നമ്മൾ വോളിയം റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കാണും ഡീ വാട്ടറിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റാൻ കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് നടത്തുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൺട്രോൾഡ് ഹീറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈയിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റോട്ടറി ക്ലീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹേർത്ത് ഫേണേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല മീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പല ഇൻസിനറേഷൻ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് നടത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഹൗട്ട് ഗ്യാസസിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള മെക്കാനിസംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഡ്രൈയിങ് നടത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിങ്കൽ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സോയിൽ കണ്ടീഷണർ ആയിട്ട് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇൻസിനറേഷൻ നമ്മൾ ചില ആക്സിലറി ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജിനെ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കത്തിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസിനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ആഷിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് ഫില്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രോ ആയി കിട്ടും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് സൈക്ലോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹേർത്ത് ഫേണേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവസാനം വരുന്നതാണ് ഡിസ്പോസൽ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഡീ വാട്ടർ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നെസസിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് നോക്കാം ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ദ പാത്തോജൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മെയ് നോട്ട് pollute the receiving water and make them unsafe for use to reduce the volume of sewage sludge so that it can be easily disposed of to reduce the percentage of water for facilitating its handling and transporting into disposal places to stabilize the organic matter so that it may not cause any difficulties later to recover the industrial value of sludge നമുക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സീ സ്ലഡ്ജ് നോക്കാം പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയറിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സീവേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടും ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് ശരിക്കും സ്ലഡ്ജിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചും ഇതിന് നേച്ചർ മാറും ഇതിൻ്റെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫാക്ഷൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സിക്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സോഴ്സസ്
ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ കെമിക്കൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വരും സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയർ എന്ന് വരും പിന്നെ സെക്കൻഡറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ട്രിപ്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എയറോബിക് ആൻഡ് അനോറോബിക് ഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇതും വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ടേബിളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും ഇവൻ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ഓർഡറിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാം അതിൻ്റെ നേച്ചറിന് കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ഗ്രേ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും വരാം നമുക്ക് ഇനി അത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ലഡ്ജിൽ സെൽറ്റ് കാണും വെജിറ്റബിൾ പാരിങ്സ് കാണും ഫിക്കൽ മാറ്റർ കാണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ഉള്ളതാണിതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രഷ് സീവേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും സെറ്റിലബിൾ സോളഡ്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് സോളഡ്സും കാണും അനറോബിക് ആക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വോളറ്റൈൽ മാറ്റേഴ്സും അതിൽ കാണും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഫിക്സഡ് സോളഡ്സും കാണും കാണും കെമിക്കൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരും ചില പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് കെമിക്കൽസും കാണും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോളഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിലെ കെമിക്കൽ ഡോസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് അടുത്തത് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സ്ലഡ്ജ് നോക്കാം കൂടുതലും ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് അതേപോലെ സം നോൺ സെറ്റിലബിൾ സോളഡ്സും കാണും ഇനി ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിലിം അതിനകത്തുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതും ഇതിനകത്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം നോൺ സെറ്റിലബിൾ സസ്പെൻഡ് സോളഡ്സ് ആണ് ലോറി ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ വരാം ദിസ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ഹ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി ആഡഡ് വിത്ത് പ്രൈമറി സോളഡ്സ് ഫോർ ഡൈജഷൻ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എ എസ്പിയുടെ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വിത്ത് പ്ലസൻറ്റ് എയർപ്ലീസ് കളർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആണ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ റിച്ച് ആണ് ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് വരും സോളഡ്സിൻ്റെ അപ്പം ഇതൊരു ടേബിളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഓഫ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പം ഓരോ സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് അതിൻ്റെ സോളഡ്സിൻ്റെ അത് വോളറ്റൈലും സോലബിളും ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടേബിൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ വോളറ്റൈൽ സോളഡ്സും ഇത് സ്ലഡ്ജിനകത്ത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡ്രൈ സോലഡ്സിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാക്സിമം പഠിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ലഡ്ജ് എന്താണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് സ്ലഡ്ജ് വരുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കമ്പണൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്